ערב טוב לכם, מהיכל התרבות בתל אביב. זוהי אינה הפעם הראשונה בה מתגייסת הפילהרמונית הישראלית לנגן בזמן מלחמה. רבים מאיתנו ודאי זוכרים את התמונות המרגשות של זובין מטה וחברי התזמורת מנגנים בין מטחי סקאדים במלחמת המפרץ עם ערכות המגן צמודות לעמודי התווים. אי אפשר לשכוח את התמונות ההיסטוריות של לנרד ברנסטיין, הכנר אייזיק סטרן והתזמורת בקונצרט על הר הצופים לאחר מלחמת ששת הימים. וכמובן, אותו לנרד ברנסטיין והפילהרמונית הישראלית מנגנים בדיוק לפני 75 שנה, ב-20 בנובמבר 48', בפני אלפי חיילים לאחר כיבוש העיר באר שבע במלחמת העצמאות. הפילהרמונית הישראלית תמיד ניצבה ברגעי משבר על מנת לעודד, לשמח ובעיקר להשכיח מהמצב המתוח שמסביב. גם היום החליטו חברי התזמורת, ההנהלה והמנהל המוזיקלי המנצח להב שני לקיים קונצרט הצדעה מיוחד בעקבות האירועים הקשים שהותירו את כולנו בלי מילים. ואנחנו כאן, בכאן כל המוזיקה, נרתמנו לקיים את השידור הזה, השידור המיוחד הזה. גם הערב, כמו בכל הרבה הזדמנויות, בכל כך הרבה הזדמנויות, התזמורת מצדיעה לישראל, לאזרחים, לחיילים, ומבקשת להצהיר שאת המנגינה אסור להפסיק. הקונצרט מתקיים כאן בהיכל התרבות בתל אביב, בלי קהל, ובמקרה שתישמע אזעקה, נפסיק את הקונצרט. הנגנים יפנו את הבמה למרחב המוגן, ומיד בתום ההתראה הם ישובו לבמה ויחדשו את הנגינה. הערב נשמע את יצירתו של פאול בן חיים, משנת 1950, תרועה לישראל, ואחריה תנגן הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של להב שני, את הסימפוניה השלישית במי במול מז'ור, אופוס 55, מאת בית הובן, ההירואיקה. אך לפני הכל, התקווה.
קהל יקר, מאזיננו וידידינו ברחבי העולם. הפילהרמונית הישראלית שקמה ב-1936 כדי להגן על מוזיקאים יהודים ובני משפחותיהם הייתה עדה לכל מלחמות ישראל. מעולם לא האמנו שנהיה עדים בימי חיינו לאלימות ולזוועות בלתי אנושיים כפי שנאלצנו לראות בטבח של שבת השבעה באוקטובר. אנחנו כואבים ודואגים לשלומם של החטופים ומאחלים לשובם המהיר. ליבנו עם ההרוגים, בני משפחותיהם, עם כל מי שנפגע בגופו או בנפשו, כל מי שאיבד את ביתו. אנחנו מבקשים לחזק את ידי הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו בשעות האלה. אי אפשר שלא להתרגש מסיפורי הגבורה הרבים של לוחמים מתנדבים, של אזרחים רגילים, שכנים, מכרים, סיפורים שמתגלים לנו בהדרגה מדי יום. הסולידריות בכל חלקי החברה הישראלית היא נקודת אור בימים החשוכים האלה. התושייה, רוח ההתנדבות והעזרה ההדדית מעוררות בנו השראה ונותנות לנו תקווה. אני שואל את עצמי, איך אפשר בכלל להכיל בו זמנית את תחושת המועקה והכאב לצד התקווה והכמיהה לחיים? בחיי היום-יום שלנו זה מרגיש כמעט בלתי אפשרי. הצער והכעס חזקים כל כך שקשה להרגיש משהו אחר. אבל דווקא ברגעים האלה יש למוזיקה כוח בלתי רגיל. המוזיקה יכולה להכיל ולשקף את כל הרגשות שלנו זה לצד זה. את המורכבות הרגשית העצומה הזאת אפשר למצוא בהירואיקה של בטהובן. אצל בטהובן יש מקום לאבל, לצער ולאובדן, לצד תקווה, גבורה ותעצומות נפש. המסר שלו הוא מסר של אחווה וסולידריות. סולידריות היא מקור הכוח שלנו. אני רוצה להודות לכל ידידינו ברחבי העולם שמאזינים לנו כעת, ובמיוחד לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שנעמד לצידנו בשעה קשה כל כך. לפני שננגן, הייתי רוצה לצטט מדבריו של ליאונרד ברנשטיין, בעקבות רצח הנשיא האמריקני ג'ון אף קנדי לפני 60 שנה. Our music will never again be quite the same. This will be our reply to violence. To make music more intensely, more beautifully, more devotedly than ever before. אני מאחל לכולנו ימים טובים יותר.